hayatımızı kendi ellerimizle mi oluşturuyoruz yoksa binlerce kişinin dediği gibi her şey önceden belirlenmiş durumda ve bizim kaderimizi seçme yeteneğimiz yok mu? Bu gezegende milyonlarca insan hayat yollarının önceden çizilmiş olduğuna ve onu değiştiremeyeceklerine inanıyor. Bu inanç sistemleri genetik olabilir, bir nesilden diğerine aktarılabilir. Ruhun rızası olmadan örülen kader ağlarını izlemeyi reddedenlerimiz için bu düşünce yapısını kabul etmek imkansızdır. Fiziksel varlıklar olduğumuzu kabul ederiz ama bunun sadece küçük bir parçamız olduğunu düşünürüz. Doğamız gereği ruhsal olduğumuz ve tamamen kader tarafından yönetilmediğimiz konusunda ısrarcıyızdır. Öncelikle gerçeklik kavramı konusunda net olalım. Yaygın olan düşünce ruhsal olanın bir yanılsama ve fiziksel olanın da gerçek olduğudur. Peki ya bunu tersine çevirir ve ruhsal olanın tek gerçek şey olduğunu, fiziksel olanın da sadece yanılsama olduğunu söylersek? Sadece inançlarımız bizi burada tuttuğu için burada olduğumuzu düşünürsek. Eğer fiziksel olan yanılsamaysa ruhsal gerçeklik bu yanılsamada değişiklikler yaratabilir. Eğer hepimiz ruhun sonsuz özünü görebilseydik fiziksel dünyada tezahür ettirme düşüncesi o kadar da uzak bir ihtimal sayılmazdı. Her ifade düşünce ve eylem bizim hayatta yarattıklarımızın birer yansımasıdır. Yaratmayı seçtiklerimiz neyi yansıtıyorsa ona göre karar veririz. Düşündüklerimiz ve söylediklerimiz bizim meydana getirdiklerimizin kendi yararımıza mı yoksa zararımıza mı olacağını doğrudan etkiler. Eğer sürekli olarak yoksul olduğunuzu söylerseniz olursunuz. Eğer sürekli maddi açıdan bereket içinde olduğunuzu düşünür ve söylerseniz yine olursunuz. Bu nedenle olumlu bir düşünce yapısında kalmanın çok önemi vardır. Hayatınızda neyi tezahür ettirmek istediğinize karar verirken en büyük zorluk gerçekten ne istediğinize karar vermektir. Pek çok insan hayatlarında ne istediğini bilmez. Bu nedenle de onu yaratamaz. Bazı insanlar da hayatlarının onları yönlendirdiğini, kendi hayatları üzerinde bir söz sahibi olmadıklarını düşünürler. Bu insanlar akışa kapılır ve ne olduğuna bakarlar. Aslında kendi gerçeğimizi yaratırız ve dünyanın sunabileceği en iyi şeyi tezahür ettirmek mümkündür. Ancak özellikle hayatınızda ne istediğinize karar vermelisiniz. Size daha önce anlattığım gibi gerçeği görmek istediğimi söylediğimde beklediğimden fazlasını aldım. Bana gösterilen en derin gerçek kendi gerçekliğimizi değiştirme becerimiz olduğuydu. Gerçeklik yasası bana her şeyi yaratan aracılığıyla tezahür ettirmenin mümkün olduğunu gösterdi. Her şeyi değiştirebilirsin. Tek yapman gereken yukarı çıkmaktır. Şimdi aşağıda kendine, hayatının enerjisine bak. Onun değişmesini emret ve bu gerçekleşsin dedi. Kendi hayatımın enerjisine baktım ve istediğim değişiklikleri tezahür ettirdim. Değişikliklerin meydana gelmeye başlamasına tanıklık ettim. Benim için şaşırtıcı olan kısa bir zamanda tezahür ettirdiğim her şeyin gerçekleşmesi oldu. Hepimiz kendi küçük dünyamızda kendi gerçeklik versiyonumuzda yaşıyoruz. Hepimiz kendi işimizi yapmakla meşgulüz. Uyum sağlamaya ve herkes gibi olmaya çalışıyoruz. Diğer insanların da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle değiller. Belki benzerler ama tam olarak bizim gibi değiller. Herkes eşsizdir. Bu bakış açısından en yüce ve en iyi şekilde değişikliklerin olmasını isteyebiliriz. Gerçeklik yasası bana nasıl tezahür ettirileceğini gösterdikten sonra anlık olarak yaratım yapmaya başladım. Ne kadar çok okuma yaparsam o kadar sık derin teta durumuna geçiyordum. Okuma yapmadığım zamanlarda bile hafifçe teta dalgasındaydım. Ve görünüşe bakılırsa düşündüklerimin ve söylediklerimin çoğu yakın gelecekte gerçekleşiyordu. Zaman içinde bu anlık yaratımlar daha kısa sürede gerçekleşmeye başladı. Bazen bir şey düşündükten ve söyledikten çok kısa bir süre sonra o şey gerçek oluyordu. Bazen sadece bir şeylerden bahsetmek bile onların hayatınızda olmasını sağlayacaktır. Konuştuğunuz şeylerin olma ihtimali %30-40 civarındadır. Gözünüzde canlandırmaysa bu ihtimali %50'ye çıkarır. Ancak teta durumu bir şeyin olma ihtimalini inanılmaz arttırır. 
tezahür ettirirken teta durumunda olursanız istediğiniz şeyin gerçekleşme olasılığı yaklaşık %80, %90 olur. Özetlemek gerekirse kendi gerçekliğimizi kendimiz yaratırız. Özel birinin sizi sevmesini tezahür ettiremezsiniz. Yalnızca kendi hayatınızda tezahür ettirmeye izinlisinizdir. Ruhsal rehberler edinmek için tezahür etmeyi kullanabilirsiniz. Ne istediğiniz konusunda net olun. Eğer çok para istiyorsanız bunun size en yüce ve en iyi şekilde gelmesini istediğinizi belirtin. Tam olarak ne istediğinizi kelime kelime bilin ve onu tezahür ettirme duanızda kelime kelime belirtin. Söylediklerinize ve yönlendirdiğiniz düşünce şekillerine dikkat edin. Bunlar hayatınıza iyi veya kötü şeyler getirebilirler. Söyledikleriniz ve düşündükleriniz hayatınızı yaratır. Tezahür ederken şimdiki zamanda olumlu bir şekilde yaratımlarınızı ifade edin. Şunun gibi, ben şimdi buna sahibim. Böyle yapın. Ve son olarak bir başkası gibi olmak için değişmeyi düşünmeyin. Bunun yerine olabileceğinizin en iyisinin siz olduğunu düşünün. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, teşekkür ederim.